எதுக்கா படிப்படுக்கலாம் சின்னையா மலையனூருக்கு போறா இருக்கலாம் ஏன் தம்பி ஏன் இப்ப மலையனூருக்கு போற எனக்கு மாசம் ஒண்ணு சரியில்ல மரம் சரியில்லாதவெல்லாம் வீட்டை விட்டு போயிடுதா இருந்தா ஊர்ல எல்லா உடம்புல காலியா கிடக்கும் அது அவங்க அவங்க இஷ்டம் நீங்க பெட்ரோல் மாதிரி பக்கல பிடிக்கும் நான் அப்பவே அவரிட்ட சொல்ல வேண்டாம் கேங்க தனியா போடாதீங்க அப்பா அம்மா ரெண்டு பேரும் நான் பல கேள்வி கேட்டு போட்டு மறக்கு வாங்க நான் கூடவே வரேன்னே வேண்டாம்டா நீ இங்க இருந்து அடிக்கடி செல்வி சந்திச்சி என்ன விஷயங்களை அப்பா அப்பா தெரியப்படுது ஏய் ஏய் என்ன சொன்னா அவ வந்து நான் அதே எங்க அப்பா என்ன சொன்னா வந்து நீ பேப்பர் வந்து ஐயா டேய் டேய் ஏன் வரத உருவத்தை மாத்தி வீட்ல உட்கார வச்சிட்டேன் உருப்படியா ஒரு காரியம் நடக்கல உருப்படியா என்ன அப்பா பெரும்படியா திட்டம் போட்டுக்கிறேன் மனோகர் வீட்டுக்கு உன்னை எப்போ எந்த நிலையில் அனுப்புறதுன்னு யோசனை பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அநேகமா இன்னும் ரெண்டு நாள் நீ அங்க போக வேண்டி வரு இதெல்லாம் மறந்துருந்து எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன் மனோகர் இந்த கெட்ட பழக்கலாம் கிடையாதுனா பூல் சரி சரி பாயிண்ட் பத்து சாப்பிடுவாங்க ஏன் கமலா பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது குறுக்க வராது உங்களுக்கு எத்தனை தடவை சொல்லியிருக்கேன்
எனக்கு ஒரு சின்ன சந்தேகம் என்னது உயிருக்கே ஆபத்தை உண்டாக்கக்கூடிய இந்த ரகசியம் என்ன சார் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தா எப்படி பிடிச்சலாம் சார் அதுக்கெல்லாம் நேரம் கிடையாது நான் அர்ஜென்டா ஊருக்கு போய் ஆக நான் என்ன சார் செய்யறது தயவு செய்து ஒரு முதல் வகுப்பு டிக்கெட் வாங்கி கொடுங்க ஓ எஸ் உடனே ஏற்பாடு பண்றேன் சார் சார் பணம் ஏதாவது தேவையா சார் நோரா ரொம்ப நன்றி நடந்துட்டது நடக்கூடாதது நடந்துட்டது வேற யாருக்காவது 
ஒரு நாள் பரிதாபப்பட்டு கொஞ்சம் பணம் கொடுத்து போய் ஓய்வெடுத்துங்க அனுப்பி வச்சேன் இதெல்லாம் உன் புருஷனுக்கு தெரிஞ்சிருக்க முடியுமா இப்பவாவது நான் வஜ்ரவேலி இல்லைங்கிறத நீ நம்புறியா ஐயோ என்னோடையே குழம்புது மாடி வீட்டு கோபாலசாமி தெரியுமா அவங்க வீட்டுல மூத்த பொண்ணுக்கு கல்யாணத்தை பண்ணி வச்ச முதல் வருஷமே வீட்டுல வந்து விதவையா உட்காந்து வச்சு குஸ்தி பயிலுவான் குப்பன்னா குஸ்தி காரணம் போய் கல்யாணம் பண்ணுவானா கல்யாணம் பந்தலையே குஸ்தி போட்டு பந்தலையே பிடிச்சுட்டு தாப்பாய சார்பட்டா சந்தன தேவை எப்படி எப்படியா யோ சல்பட்டா கேசல உள்ள போனவ ரெண்டு வருஷம் ஆச்சு இன்னும் வெளியவே வரல யோ இன்னும் பொண்ணு பாக்குறதுக்காக போனியா இல்லனா குஸ்தி பயிலுவான் பேரா கொண்டு வரதுக்கு போனியா ஏன் தம்பி நீ என்ன எல்லாத்தையும் ராங் சைடுல எடுத்துற பொண்ணு விஷயம் தானே அத ஏன் கிட்ட விட்டுடு நாம் பார்த்து முடிவு பண்ணா அது பெரிய இடமா தான் இருக்கும் நீ பாக்குறது பெரிய இடம் ஆனா அந்த இடம் நம்மள பாக்க மாயா நான் சொல்லி கேட்கலன்னா சும்மா விட்டுடுவானா வெட்டி முடிச்சிருவியா என்னையா பண்ணுவே காக்கா வலிப்பு காச நோய் நாக தோஷம்னு சொல்லி காரியத்தையே கெடுத்துட மாட்டேன் அப்படி எங்கயா செஞ்சிருக்கிற ஏன் பவானி அம்மா பொண்ணு கல்யாணம் என்னாச்சு ஏன் காக்கா வலிப்பு நான் சொன்னேன் நிறுத்தின காச நோயின்னு சொன்னேன் பொய்யாது அசல் பொய் சொன்னேன் ஆமா காரியத்தை கெடுக்க யோ பாவ ஓடி நம்ம ரோட்ல இன்னு பேசுற தப்பு வண்டி ஏறி உட்காந்து ஆமா புரோக்கர் தொழிலே கெட்டு போடும் எனக்கு போ 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 உட்காரு நான் மருந்து வாங்கிட்டு வந்து கொண்டாயா அப்பா தழுது சரிப்பா ஆமா இந்த அளவுக்கு நடக்க காரணம் என்னங்க என்னத்த சொல்றதுங்க எல்லாம் ஒரு பொண்ணால வந்த வேணதான் ஏன் என்னாச்சு என்ன ஆச்சு அந்த பொண்ணும் நம்ம பையனும் பழகிறத பார்த்துட்டு நாங்க வேற எதையுமே விசாரிக்காம கல்யாணத்துக்கு சம்மதிச்சிட்டோம் அப்ப ஏன் கல்யாணத்தை நிறுத்திட்டீங்க அதுக்கப்புறம்தான் தெரிஞ்சது அந்த பொண்ணுக்கு காச நோய் இருக்குதுன்னு இந்த காலத்துல அதை ஈஸியா கியூர் பண்ணலாமே ஆமா அந்த பொண்ணு இப்ப எங்க இருக்கு எந்த டாக்டர் டயக்னோஸ் பண்ணாரு
நீங்க இருந்து போனதுல இருந்து சும்மா தான் இருக்கியா